，琉璃藕片，太子还喜欢吧？本宫记得，太子是不能喝酒的。殿下不善饮酒，还是少饮为佳。人都是会变的。手，谁上的？你他自己不听话，少打。是我的窗客又退步了。在，我想太子就不会再偷懒了。来，跟朕再喝一杯。小郎，你不是有话要跟朕讲吗？是，陛下让臣昨日前往兵部，报缴天策营整合事。还不快去？是，陛下。臣也忘记了，臣也还有些。耽误半天了。走吧，陛下。御用之物，臣谨奉还。嗯，赐给你了，拿回去吧。是，臣谢陛下。那里还有一个东西，我也想把它带走，请陛下开恩。若是空后卫现在还没来得及动手的话，把他也赐给人吧。三郎没喝几杯酒吧？陛下，把他赐给臣吧，臣会。果真是没有喝醉，也果真是他还没有挨扣。是。只要他的字一天没练好，臣就情愿见许钦差一天。你知道他是？真知道他是大逆罪人。你这么想保下他，也
会像当初灌岭时保下那个工人一样？不是那样，陈陛下，不是。给朕足够的理由。没有。天下人不是都已经知道了吗？因为臣。爱慕的，我真像你们说的一样啊！我家三郎是个情种，这可真不是随了朕吧？谢，这种借口、这种事，朕可管不了。问皇后吧，她冒犯的是皇后。你爱慕她、钟情她到这种程度，那就请求皇后看看她能不能宽宥你。你们，陛下。陛下，三郎都这样了，跪下吧，恳求你的母亲。姐姐，你醒醒！我来了，我送你回家。开什么大锁啊！放开他！嗯。
。杜鱼，莫将士追他们回来的，也没下重手啊？怎么就这样了？吓的吧？杜玉大人，原来是疼的，别动。看来，你既不是吓的，也不是疼的，是看见人头恶心的。没事儿啊，想吐就吐吧。是你，我恶心的，是你，还有我自己。那你又何必回来呢？我爹是为了太子殿下，才擅自回去的。为了殿下，也为了他，我就算背信弃义，也不能走回头路了。徐寒林。请稍待，殿下他有点事，他马上就回来的。怎么，殿下不在宫里啊？哎，在是在。哎，请徐寒林稍待。行啊，殿下，这是这是哪儿啊？呃，是回。殿下没有进宫去吗？进了。那为什么？你怎么那么多话要问？小人还以为……以为我会抛弃你？怎么会呢？在你的身上还有那么多的问题没有查清楚，殿下。比如说，那天晚上。
太子妃为什么会向你下跪？那是……不是妄言。我问过宫里的人，确实有人看到。威胁了太子妃什么？小人没有。你到底是什么人？小人是上宫阙的。叫什么名字？小人姓顾。我回来之后连衣服都没换，我来不是来听老一套的。不想说的话，就不要再说了。殿下，这到底是哪儿啊？我姓匪西，不可卷也。心之忧矣，如匪患衣。顾内人既然已经知道了，来问本宫干什么？你居然追到这儿来了！回来了。听说殿下试验去了。殿下，您这是？啰嗦，快点。五大王多年的基业，殿下一战便分得半壁江山，不鸣则已，一鸣惊人呐、啊！对，事不为也，非不能也。这下总算是可以不用每天再见了吧？哎，不瞒殿下，臣也是松了口气。我怎么觉得你挺乐在其中了呢？在殿下心里，臣。
究竟是什么人呢？臣告退。许翰林，是，你出来的时候，是，算了。武德侯酒刚醒，臣出来的时候，武德侯酒刚醒，陛下便硬拉着他下棋。臣过来时，两人还未分胜负，期间说了说县府里的事情。那就好，酒醒了就好。还谈了谈关于续任中书令的事。县府里和中书令，怎么会说到一起？非但说到了一起，恐怕殿下以后就不是手痛了，而是头痛。这是又……殿下，臣身为承旨，有些话。实在不便多说，殿下就不要为难臣了。不过近几日的朝会一定会提起此事，届时，殿下便知道了。臣告退。你看见他了？他正在。是，小人看见了，就在书房。他什么时候来的？有一会儿了。去拿瓣水。嗯。张尚书知道，过几天就要论列续任中书令的事。何尚书和张尚书究竟花落谁家？本王可以带张尚书在陛下面前美。本王的提议，还请张尚书再考虑考虑。对大王下官可效犬马之劳，唯有此事，下官恐怕……张尚书，你还敢记我们？我恨不得杀了你！不得武力，不得武力！王妃醒来，礼拜二中书令，下官只是遵旨。那你还来找我们家大王干什么？阿楚，永远当这个忠心令。阿楚，王妃，我一个人孤身在你家，你还不替我做主，我居然被这样的人欺负。好了好了好了，不哭了不哭了啊！有什么事我们一会儿说。不哭了。张尚书，那次有些不是，这事儿以后我们再说。别动。张尚书，您这衣服，要不帮你洗洗？哎，腰都累断了，明明还那么多事儿。要不是因为他，我们能这么晚吗？都来好几天了。手脚还那么笨，小点声，人家可是不小心落下凡尘的，没准哪天得点水还能上天呢。要不我们帮帮他？记得以后再上天的时候，可别忘记了我。常州大捷，朕赵武德侯还京述职之事，大家都已经知道了。接下来是县府里，朕想知道
，准备的怎么样了？不是上朝，不用跪。谢陛下。朕召朱清过来，就是想一起说说这个事。陛下，臣所辖户部已经做好了预算，但是刚刚皇后的册封里，耗费颇巨。陛下，臣以为，本次还是。当省即省，朕以为这个钱不能省。圣上赐言是谋国远虑。皇上说，此事还是请您多勉励了。只皇上叔勉励不够，也不全是行兵户部的事，还有一些。是中书令的事务。李百州逆案已经过去几个月了，相位不能够走空着。朕看，还是原就例，由朝廷举荐，然后讨论决定吧。县府里的事迫在眉睫，朕想，还是要选出一位来暂行代理。怎么选？怎么办？还是太子多操点心吧。这次县府里居然是殿下主持，可县府与夜庙祭天，都是天子大政啊。这个我看，道控罪在行了吧？何止是典礼，还牵扯到战俘、杀伐、赦免、将士、军功、全选，那都是天子一人之大政啊。更何况……哎哎哎，你们说，这陛下是怎么想起来的？陛下，县府如同祭天，都是国家最重点。臣真的不懂这些事，不懂才要学嘛。你先把制法草案拟好了，交给朕看。方府官员获罪，都被革职了，真的没人能写。你要是实在写不了，就还交给那个工人替你写吧。顾内人，贵人是？顾顾内人，这是？顾内人没有走吗？走。五大王说会去宗正寺，送顾内人离开的呀。我送你回家，姐姐。
原来不是。写的怎么样了？千丝应带，动荡飘举，如奔泉之可济。马上要庆典了，这让你写的草案写的怎么样了？呃，还没有。是没写好，还是没有写？还没有写。好。反正是草案，朕总要帮你修改。写多少，先拿上来。陛下，献夫是军国大政，臣实在不敢知会。抗旨之罪，欺君之罪，臣甘领责罚。那就是没有写，是，没有写。知道了，先去吧。陛下是让臣去。演讲？怎么又要偷懒了？是，呃，不是。臣不敢，臣告退。才来了多久？偷奸耍滑学会了十二成，他人呢？不知道，就他是我，一天到晚不干活，真是。这是帮你去直房拿的衣物。贵人不必亲自。我怕你有什么东西，人家见了不方便的，所以自己去了。多谢贵人。这女孩子家的物件，我不大懂。随便拿的，你点查一下。意思是说，万物和太阳都同辉了，叫臣子们瞻仰谁呢？也就是说。克星绝不可侵犯帝座呀，否则，连天下的臣民都会疑惑的。故此与弥苦，就是说，王导。哦，殿下，这段刚刚讲过了，我们接着往下讲。王公曰：“王公曰，王公曰，哎，你说他意气昏昏，就真的。”六十五，你呀什么？我
，一世之物，烦恼请教物主。老夫要你亲自去，亲手交给物主。我担心物主失此一真，会抱憾终天。